ఈ రోజు వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ చేసుకున్నాము కాయలు గుత్తి వంకాయలు ఉంటాయి కదా అవి మామూలుగా అయితే చిన్న వంకాయలు వస్తాయి కదా మన కోడి గుడ్డు సైజు వంకాయలు అవి చాలా బాగుంటాయి మేము ఇటలీలో ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకు ఆ వంకాయలు దొరకవు కాబట్టి ఆ ఈ వంకాయలతో ఎలా చేసుకోవాలనే నేను చూపిస్తాను నేనైతే చిన్న సైజే తీసుకున్నాను వంకాయలు కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇవి మీకు ఈ టైప్ వంకాయ అయితే చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే నాకు ఇట్లా పొడవుగా దొరికినాయి కాబట్టి ఇవి సగానికి కట్ చేసి చేస్తాను ఇలాంటివి తీసుకోండి మీరు చాలా బాగుంటాయి వంకాయలు అనేది నేను వచ్చేసి వంకాయలు ఇలా కడిగి పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ దానికి ఏమేమి కావాలంటే వెంచిన శనగపప్పు జీలకర్ర నువ్వులు ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకోవాలి చిన్నులిపాయలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ఇట్లా సన్న కట్ చేసుకోండి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ఇప్పుడు ఇక్కడ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టాను కదా డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ అయ్యేటప్పటికి వేడి అయ్యేటప్పటికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ గిన్నె పెట్టేసుకుందాము చిన్నది పెట్టుకుంటాను నేను ఆయిల్ కానీ ఏమి వేయకుండా పాన్ ఫ్రై చేసేసుకోండి ఒక్కొక్కటి పాన్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి నేనైతే పొట్టు తీయను శనగుండుకి పొట్టు తీసే వాళ్ళు ఉంటే తీసుకోండి ఎందుకంటే పొట్టు తీయకుండా ఉంటే నా పొట్టులో కూడా బలం ఉంటుంది అంటారు ఐరన్ ఉంటుంది అంటారు కాబట్టి నేనైతే పొట్టు తీయను కాబట్టి ఇలాగే వేసేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకుంటాను ముందు ఇది చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత ఇవి వేసుకుంటాను దాంట్లోనే జీలకర్ర వేసుకుంటాను జీలకర్ర ఫ్రై అయినాక నేను చూపిస్తాను మిక్సీ వేసేటప్పుడు ఏమేమి వేస్తాను అనేది ఇప్పుడు ఇంతవరకు వేగినాయి కదా ఇవి శనగుళ్ళు వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి నేను తెల్ల నువ్వులు ఉంటే తెల్ల నువ్వులు తీసుకోండి లేదంటే నల్లయ్య ఉంటాయి కదా ఏ అయినా తీసుకోవచ్చు నేనైతే తెల్లయ్య తీసుకుంటున్నాను జీలకర్ర ఇవి కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆ బాండి ఆల్రెడీ వేడిగానే ఉంటుంది కదా కొంచెం వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి కాకపోతే మనకేంటంటే దీంట్లో డీప్ ఫ్రై ఒక్కటే మనకి మంచిది కాదు కాకపోతే మనకి ఏంటంటే ఈ కూర టేస్ట్ ఉండాలంటే కంపల్సరీ డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి నేను వచ్చేసి పొయ్యి కట్టేసుకుంటాను పొయ్యి కట్టేసుకుని దీంట్లో ఇవి వేసేసుకుంటాను ఇప్పుడే మిక్సీ అయిన కాస్త ఆరునిచ్చి వేసుకుంటాను వేడి వేడి మిక్సీ వేస్తే మనకి మిక్సీ పాడవుతుంది కదా ఇట్లా వేసి ఉంచుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఈ మిక్సీ జార్ లో చిన్నులిపాయ నేను పొట్టుతోనే వేస్తున్నాను ఇవి కూడా ఉప్పు సరిపడ వేసుకోండి ఉప్పు ఉప్పు దీంట్లోనే కొంచెం పసుపు కారం కారం ఇంకా కూరకు సరిపడ వేసేసుకోవాలి ఇక్కడే ఇప్పుడు ఇవి కాస్త ఆరిన తర్వాత మిక్సీ వేసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక స్పూన్ వేయించిన శనగపప్పు ఎక్కువ వేయమాకండి కొంచెం వేసుకోండి 
ఇప్పుడు ఈ పొడి మెయిన్ కావాలి దీంట్లో ఏమేమి వేసాను అనేది ఒకసారి చెప్తాను వేయించిన శన శనగుండ్లు వేయించాను అవి వేసుకున్నాను జీలకర్ర తెల్ల నువ్వులు చిన్నులపాయలు ఉప్పు కారము పసుపు వేయించిన శనగపప్పు వేసాను వేసేసి జీలకర్ర ఇంతవరకు వేసి కొంచెం ఆరునిచ్చేసి మిక్సీ వేసుకుందాం ఇది ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకో గిన్నె పెట్టేసుకుందాం గిన్నె పెట్టేసుకుని కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుందాం ఈ గిన్నెలో అయితే ఇది కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్ స్లోగా చేసేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇక్కడ నేను ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గిన్నె రెడీ చేసుకున్నాను ఇట్లా పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే ఆయిల్ కాకపోతే దీంట్లోకే కారింది కాబట్టి ఇలా పెట్టేసుకుంటే సరిపోయింది గిన్నెలో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడైంది కాబట్టి ఇప్పుడు వంకాయ ఉంది కదా ఈ వంకాయని ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసుకోండి ఇలా కట్ చేసేసి డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఒకవేళ పొడవయ్యి అయితే కనుక సగానికి కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా చూసుకోండి ఇక్కడ పురుగు ఉందేమోనని ఇప్పుడు ఇది పొడవు వంకాయ కదా సగానికి కట్ చేసుకున్నాను సగానికి కట్ చేసేసి ఇలా ఇది కూడా ఇట్లాగే ఇలా అన్ని వేయించేసుకున్న తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఇది ఇవి వేగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగి వేడైంది కదా వేడైన దాంట్లో మనం ఉల్లిపాయ సన్న కట్ చేసుకుని పచ్చిమిరకాయలు వేసేసుకున్నాము నేను ఉల్లిపాయలు పెద్దవి రెండు తీసుకున్నాను దీనికి ఉల్లిపాయ ఎక్కువే ఉంటుంది ఎక్కువ పట్టింది అందుకే మనం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ తీసుకున్నాము ఇవి బాగా వేగాలి మనకి ఇది వేగటానికి టైం పడుతుంది ఈ లోపు వంకాయలు కూడా వేయించేసుకోవచ్చు మనము ఇక్కడ చిన్న టిప్ మనకి ఏంటంటే ఉల్లిపాయ త్వరగా వేగాలంటే మనం ఉప్పు వేస్తే త్వరగా వేగుతుంది ఎప్పుడైనా ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలో ఉన్న వాటర్ బయటకు వచ్చేసి త్వరగా వేగుతుంది కాబట్టి నేను ఉప్పు వేసేసుకుంటాను చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఉప్పు వేసాము అందుకని చూసి వేసుకోండి ఉప్పు ఎక్కడ వేసేటప్పుడైనా ఇప్పుడు నేను ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాను కనిపిస్తుంది కదా ఇవి వచ్చేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ లోపు ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా వేగుతాయి మనకి ఇలా వేగితే సరిపోతుంది ఇట్లా అంటే మనకి ఏంటంటే లోపలికి బాగా దిగిపోతుంది అప్పుడు వేగినట్టే మనకి ఇది కూడా వేగిపోయింది బాగా స్లోగా పెట్టి వేయించుకోండి హైలో పెట్టద్దు ఇవి తీసేసి గిన్నెలో వేసేసుకొని నేను మిగిలిన కూడా అలాగే వేయించుకుంటాను ఈ లోపు ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోతాయి నేను మొత్తం ఇలా వేయించేసుకుంటాను ఎందుకంటే అలా వేయించుకోవాలి కాబట్టి అవి లోపల ఉడికేటట్టు చూసుకోండి సిమ్లో పెట్టేసి ఎట్లా అంటే చూసారు కదా ఎట్లా ఎట్లా అయిపోతున్నాయి అప్పుడు వేగినట్టు మిగిలిన కూడా నేను వేయించుకుంటాను ఈ లోపు ఉల్లిపాయలు వేగుతాయి వేగిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఈ లోపు వచ్చే నేను వచ్చేసి కారం కూడా ఇట్లా వేసేసుకున్నాను మిక్సీ ఇట్లా వేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా మెత్తగా అయితే వేసే పని లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ వేగినాయి కదా ఉల్లిపాయ బాగా ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి మనం వేసుకున్న మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా పప్పుల పొడి అదంతా వేసేసుకోండి దీంట్లో ఇది ఐరన్ బాగుంటది ఈ కూరలో ఎందుకంటే మనము నువ్వులు అవి వేసుకున్నాం కదా మీరు కావాలంటే కొంచెం కొబ్బరి కూడా వేసుకోండి పెచ్చుకో ఎండు కొబ్బరి కానీ నేనైతే ఎండు కొబ్బరి వేయను ఎందుకంటే నేను ఆ ప్లేస్ లో వేయించిన శనపప్పు వేసుకున్నాను మీరు వేయించిన శనపప్పు వద్దు అనుకున్నప్పుడు ఎండు కొబ్బరి వేసేసుకోండి కొంచెం బాగా వేయించుకోవాలి కలుపుకోవాలి ఇది 
ఇలా పొడి పొడిగా రావాలి మనకు కారం అనేవి ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై చేసాం కదా అది సరిపోతుంది మీకు ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఇట్లా వేయించుకోండి మా అన్ని వేపినియే ఏమి పచ్చి వేయలేదు ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే అది ఏదన్నా లైట్ గా పచ్చి వాసన ఉన్నా అది వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం వేయించుకున్న ఒక రెండు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని చల్లార్చుకున్న తర్వాత నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ దీన్ని ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఆరిపోయింది ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆరలేదు కొంచెం ఆరింది నేను ఏంటంటే చూపించడానికి అని చెప్పి నేను ఇట్లా పెట్టేస్తున్నాను ఇంకా ఆరబెట్టుకున్నా మనకేంటంటే చేయి కాలకుండా అంటే అంతే ఇంక మనకు ఆరాలి ఆరకూడదు అనే లేదు చేయి కాలకుండా చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి వంకాయ తీసుకున్నాం ఒకటి నేను పక్కన ఆరబెట్టుకున్నాను వంకాయలు బాగా ఎగిపోయింది చూసారు కదా మెత్తగా అయిపోయింది వంకాయ ఇప్పుడు దీన్ని ఫిల్ చేసేసుకున్నాం ఇట్లా మనకి ఎంతైతే కారం కావాలో అంత కారం పెట్టేసుకోవటమే ఇట్లా మనకి ఇట్లా ఫ్లవర్ టైప్ లో చేసేసుకుని వాటి మధ్యలో కారం పెట్టేసుకుందాం ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఎంత కారం కావాలంటే అంత పెట్టేసుకోవటం ఇట్లా పెట్టేసుకుంటే అన్నిటికీ సరిపోతుంది మనకి ఇంకా తర్వాత మనం సర్వింగ్ చేసేసుకోవడం మనం ఇంకా ఫ్రై తాలింపు కానీ ఏమేసే పని లేదు ఎందుకని మనకు అన్ని ఆ వేగినియే ఇంకా తాలింపు వేసుకునే పని లేదు ఇది వచ్చేసి పప్పు కానీ రసానికి అట్లాంటి దానికి సైడ్ డిష్ గా చాలా బాగుంటుంది రసం చేసుకున్నప్పుడు ఇది సైడ్ డిష్ గా పెట్టేసుకుని తినొచ్చు లేదంటే ఏదన్నా చట్నీ చేసుకున్నా సైడ్ డిష్ గా ఇది బాగుంటది ఇది ఆంధ్ర స్టైల్ లో నేను చేసి చూపిస్తున్నా నేను ఎలా అయితే చేశానో అలా చేయండి మీకు చాలా నచ్చుతుంది మీరు ఎప్పుడు ఇలా చేయకపోతే చేసి చూడండి ఒకసారి ఇట్లా మనం క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి నేను ఇది సర్వ్ చేసుకున్నాక నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు ఇది వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ ఫ్రై ఇది వచ్చేసి ఆంధ్ర స్టైల్ గుత్తి వంకాయ ఇది మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదే మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే అమ్మటే బెల్లైక్ వస్తుంది దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వస్తుంది అదే కనుక మీరు నాది ఏదన్నా నా నేను ఏదన్నా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా రెసిపీలో నా వీడియో కింద ఇన్స్టా ఇన్స్టా ఐడి ఇస్తాను దానికి మీరు మెసేజ్ పెడితే రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ పెడితే నేను ఓకే చేస్తాను మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా అక్కడ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీకు నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇది వచ్చేసి పప్పుకి రసానికి వాటికి సైడ్ డిష్ గా చాలా బాగుంటుంది 